হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদেরকে নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা অর্থনীতির বাণিজ্যিক ব্যাংক নিয়ে কথা বলবো তো দেখো ব্যাংক ব্যবস্থাতে আমরা চলে আসছি আসলে অর্থ ব্যবস্থার সাথে ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পৃক্ত কেননা এই অর্থ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটানোর ক্ষেত্রে ব্যাংক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এছাড়া আমাদের যে সকল ব্যক্তিবর্গের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় করে রাখার প্রয়োজন হয় তাদের জন্য কিন্তু ব্যাংক ব্যবস্থাটা গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত তো আমাদের ব্যাংক ব্যবস্থার কথা যদি বলি তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের তিন ধরনের ব্যাংক কিন্তু আমরা দেখতে পাই এক হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান তবে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ একটা অর্থ বা ব্যাংক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে সকল ব্যাংকগুলোকে পরিচালনা করা হয়ে থাকে বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে তো আর বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে আমরা দেখে থাকি যে জনগণের সরাসরি একটা কানেকশান থাকে জনগণের আর্থিক যে লেনদেনগুলো সেগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়ে থাকে আর এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে কিন্তু সরকারি বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংকই থাকে অর্থাৎ সরকারি হলে সেটা বাণিজ্যিক ব্যাংক বা বেসরকারি হলে সেটা বাণিজ্যিক ব্যাংক হবে তা না অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক সরকারি হতে পারে বেসরকারি হতে পারে যদি সরকারি হয় সেটাকে আমরা বলবো সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক যদি বেসরকারি হয় সেটাকে আমরা বলবো বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক যেমন সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে আমরা অগ্রণী রূপালি জনতা সোনালী এই ব্যাংকগুলোকে বলতে পারি আবার ঠিক বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে আমরা ডাচ বাংলা ব্যাংক প্রাইম ব্যাংক আইসি ব্যাংক এই ধরনের ব্যাংকগুলোর কথা আমরা বলতে পারি তো যাই হোক আমরা এখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক লেখা থাকলেও মূল কথা হচ্ছে আমাদের এখান থেকে কার্যা বলিটা আলোচনা করতে হবে কার্যা বলি অর্থাৎ কি ধরনের কাজগুলো আমাদের এই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে আমরা করে থাকি প্রথমে তোমাদেরকে একটা কথা আমি বলে নিয়েছি যে এই ব্যাংক হচ্ছে আমাদের এক গ্রাহকদের সাথে অর্থাৎ মানুষের আর্থিক লেনদেন এটা কিন্তু মাধ্যম এখানে মানুষ বা কোনো ব্যক্তি তার আর্থিক লেনদেন করে থাকে তো এখানে প্রথমত যদি বলি আমানত গ্রহণ করা আমানত গ্রহণ করা তো আমানত গ্রহণ করা তিনটা মাধ্যম আছে আমরা তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করা দেখে থাকি এক হচ্ছে চলতি আমানত চলতি আমানত দুই নম্বর হচ্ছে সঞ্চয় আমানত সঞ্চয়ী আমানত তিন নম্বর হচ্ছে স্থায়ী আমানত তো দেখো এই তিন ধরনের আমানত কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে পেয়ে থাকে অর্থাৎ চলতি আমানত সঞ্চয় আমানত স্থায়ী আমানত চলতি মানে কি যে যেটা হচ্ছে রানিং সবসময় কাজ চলতেছে অর্থাৎ আমি এই চলতি আমানত থেকে আমার অর্থ যে কোনো সময় আমি সেখান থেকে উত্তোলন করতে পারবো বা আমি অর্থ যে কোনো সময় রাখতে পারবো এটাকে আমরা চলতি আমানত বলতেছি সঞ্চয় আমানত এটা সপ্তাহ বা মাসের বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময় থাকে বা নির্দিষ্ট একটা দিন মানে ডেট ফিক্সড করা থাকে সেই কয়বার সেখান থেকে উঠানো নামানো উঠানো বের করানো যায় আর স্থায়ী আমানতটা কি যে আমি এককালীন রেখে দিলাম সেটা তিন মাস হতে পারে ছয় মাস হতে পারে এক বছর হতে পারে পাঁচ বছর হতে পারে দশ বছর হতে পারে অর্থাৎ আমি স্থায়ী আমানতটা রাখলে সেখানে আমাদের ব্যাংক যে হারে আমাদেরকে সুদ প্রদান করতে চাবে সে হারে কিন্তু আমরা সেখান থেকে সুদ পেয়ে থাকি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমরা বিশেষ করে দেখে থাকি যে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিভিন্ন প্যাকেজ দেওয়া হয় যে ছয় বছরে দ্বিগুণ বা পাঁচ বছরে দ্বিগুণ অর্থাৎ তুমি যদি এক লক্ষ টাকা স্থায়ীভাবে রেখে দাও ব্যাংকে তাহলে কি পাঁচ বছর পর তুমি সেখান থেকে দু লক্ষ টাকা পাচ্ছ এটাকে আমরা স্থায়ী আমানত বলতেছি অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতেছি স্থায়ীভাবে রেখে দিচ্ছে এরপর দেখো ঋণ দান করা এটা বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ ঋণ দান করা আমানত গ্রহণ করা অর্থাৎ আমাদের আমানতগুলো তারা গ্রহণ করে রাখলো পাশাপাশি তারা কি করতেছে ঋণ প্রদান করতেছে ঋণ দান করতেছে আমার অর্থের প্রয়োজন আমাকে আমার অর্থের প্রয়োজন সুতরাং আমি ব্যাংকের স্বর্ণপন্ন হতে পারি কোন ব্যাংকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে আমি বাণিজ্যিক ব্যাংকে স্বর্ণপন্ন হয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ দান মানে স্বর্ণপন্ন হলে বাণিজ্যিক ব্যাংক আমাকে ঋণ প্রদান করবে বা ঋণ দান করবে সেই ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কিন্তু জামানতের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে থাকে অর্থাৎ ধরে নাও যে কোনো ব্যক্তি দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিবে 
যেটাকে আমরা সহজ ভাষায় লোন নেওয়া বলি ঋণ নিবে তাহলে এই যে একজন ব্যক্তি দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিবে তার সুদের একটা হার রয়েছে সেই হার মাফিক তাকে সুদ পরিশোধ করতে হবে আর পাশাপাশি কি এই যে দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিচ্ছে দশ লক্ষ টাকা ঋণ নেওয়ার জন্য তাকে কমপক্ষে বারো থেকে পনেরো লক্ষ টাকার তার প্রপার্টিস কিন্তু তাদের কাছে গচ্ছিত রাখতে হবে রাখার পর অর্থাৎ সেটাকে আমরা জামানত বলতেছি জামানত রাখার মাধ্যমে কিন্তু ব্যাংক কী করতেছে ব্যাংক তাকে ঋণ প্রদান করতেছে তাহলে ঋণ প্রদান করা কিন্তু ব্যাংকের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেননা ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে তারা যে ব্যক্তিকে ঋণ ঋণ দিচ্ছে তার কাছ থেকে সুদ পাচ্ছে সেখান সেটাও কিন্তু তাদের আয়ের একটা সোর্স অর্থাৎ সেখান থেকে আয় করে কিন্তু তারা আবার আমানত গ্রহণ করে যাদের আমানত নিচ্ছে তাদেরকে কিন্তু তাদের লভ্যাংশটা দিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ আমাদের যে আমানতগুলোতে যে সকল গ্রাহকরা মানে ব্যক্তিরা ব্যাংকে টাকা জমা রাখতেছে তারা তো সেখান থেকে একটা পার্সেন্টেন্স পাচ্ছে তাহলে এই যে ঋণ দান করে যে অর্থ উপার্জন করতেছে ব্যাংক সেখান থেকে আবার কি করতেছে যে আমানতকারীদেরকে সেই অর্থগুলো মানে তাদের লভ্যাংশটা তাদের কাছে দিয়ে দিতে পারতেছে এবার দেখো তিন নম্বর আমরা বলবো বিনিময়ের মাধ্যম বিনিময়ের বিনিময়ের মাধ্যম তো এর আগে আমরা অর্থকে বলছিলাম বিনিময়ের মাধ্যম এখন আবার বাণিজ্যিক ব্যাংকেও বলতেছি বিনিময়ের মাধ্যম কেন বলছি হ্যাঁ অর্থটা হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম সেটা আমরা জেনেছি এখন বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে বিনিময়ের মাধ্যম এই যে আমরা দুইটা প্রথম যে দুইটা পয়েন্ট পড়ছি এখান থেকে আমরা মূল উপকরণে আসতে পারি আমার অর্থের প্রয়োজন এখন আমি কোনো ব্যক্তির স্মরণাপন্ন হলে কোনো ব্যক্তি আমাকে ঋণ নাও দিতে পারে টাকা নাও টাকা ধার নাও দিতে পারে বা আমাকে ধার দিতে তার বিশ্বাস নাও হতে পারে বা আমি টাকা তাকে মেরে দিতে পারি বা অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা মানুষের মনে থাকতে পারে আবার দেখো আমার কাছে অন্য একজন ব্যক্তির কাছে টাকা অনেক বেশি আছে তার কাছে টাকাটা রাখা সেভ না তাহলে সে কি করতেছে সে সরাসরি কিন্তু দেখা আছে যে কোনো ব্যক্তিকে টাকা ধান নাও দিতে পারে কারণ সে ব্যক্তিকে সে খুঁজে বের করবে কিভাবে পাবে কিভাবে এরকম নানান ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তাহলে এখানে ব্যাংকটা কি করতেছে একটা বৌদ্ধস্থতাকারী একটা ভূমিকা পালন করতেছে আমরা এখানে আমানত গ্রহণ করার মাধ্যমে কি দেখলাম ব্যাংক ঋণ নিচ্ছে একজন ব্যক্তির কাছ থেকে ব্যক্তিকে ঋণ দিচ্ছে আবার কি করতেছে গ্রাহকদের কাছ থেকে কিন্তু টাকাগুলো তারা নিচ্ছে তাহলে গ্রাহকরা জমা রাখতেছে যাদের কাছে উদ্বৃত্ত আছে তারা জমা রাখতেছে ব্যাংকে আর যাদের নাই তারা আবার কি করতেছে তারা ব্যাংক থেকে আবার নিচ্ছে তাহলে এখানে ব্যাংক থেকে যে নিচ্ছে ব্যাংকের কিন্তু নিজস্ব টাকা না ব্যাংক কোনো না কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আমানত নিছে সেই আমানত কিন্তু অর্থই কিন্তু ব্যাংক আবার কি করতেছে যারা ঋণ নিতে চাচ্ছে তাদের কাছে ঋণ প্রদান করতেছে এখন যারা ঋণ নিতে চাচ্ছে যারা ঋণ নিচ্ছে ব্যাংক থেকে তাদের কাছে ধরে নাও দশ পার্সেন্ট সুদ নিচ্ছে অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট হারে তাদের কাছ থেকে সুদ নিচ্ছে টাকার ওপরে আর যাদের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে তাদেরকে ধরো ছয় পার্সেন্ট সুদ দিচ্ছে তাহলে মাঝখানে চার পার্সেন্ট এই চার পার্সেন্ট কিন্তু ব্যাংকের আয় থেকে যাচ্ছে বা ব্যাংক তাদের সার্বিক কার্যক্রম কিন্তু এই জায়গাটা থেকে পরিচালনা করতেছে তাহলে আমরা এটার মাধ্যমে এই বিনিময়ের মাধ্যমে আলোচনা করার মাধ্যমে আমরা এটাও বুঝতে পারলাম যে ব্যাংক সেক্টরটা কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে এবার দেখো দেশীয় বৈদেশিক বাণিজ্য দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থাৎ একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের যে বাণিজ্যগুলো করা হয়ে থাকে সেগুলো কিন্তু আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে এখানে আমরা বিভিন্ন সময় দেখে থাকি বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ আমাদের দেশে আসতেছে অর্থাৎ প্রবাসীদের অর্থগুলো আমাদের দেশে আসতেছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে রেমিটেন্স আদান প্রদান অর্থাৎ রেমিটেন্সের অর্থ সরকারের কোষাগারে পাঠানো বা সেখান থেকে যে পার্সেন্টেন্স আসতেছে সেটা সরকারের কোষাগারে পাঠানো পাশাপাশি দেখা আছে যে যে সকল ব্যক্তি সেই অর্থগুলো পাচ্ছে তাদের হাতে অর্থগুলো সঠিকভাবে তুলে দেওয়া যেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত এবার দেখো পাঁচ নম্বর আলোচনা করব অর্থ স্থানান্তর অর্থ অর্থ স্থানান্তর আমরা বর্তমান সময়ে দেখে থাকব যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর করা হয় যে এক সময় দেখা যেত যে আমি যে ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট করা আছে যে ব্রাঞ্চে আমার অ্যাকাউন্ট করা আছে আমাকে টাকা উত্তোলন করার জন্য সেই ব্রাঞ্চে যেতে হতো সেই ব্রাঞ্চ থেকে কিন্তু আমাকে টাকাটা উত্তোলন করতে হতো কিন্তু বর্তমান সময় দেখা যাচ্ছে কি এই সকল ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন কার্যক্রমগুলোর মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অর্থ স্থানান্তর করতে পারতেছে আমি আমার অর্থ বা আমার টাকা পয়সা আমি অন্য কোনো জায়গায় টিটি করে দিচ্ছি দেওয়ার মাধ্যমে তারা সেখান থেকে অর্থটা নিতে পারতেছে পাশাপাশি যে কোনো ব্রাঞ্চ থেকে যে কোনো জায়
করার মাধ্যমে হোক বা চেক ব্যবহার করার মাধ্যমে হোক আমি কি করতে পারতেছি সেই ব্রাঞ্চ থেকে অর্থাৎ ব্যাংক হলে সেই ব্রাঞ্চ থেকে আমি কি করতেছি সেই অর্থটা স্থানান্তর করতে পারতেছি এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের অর্থ স্থানান্তরের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম অর্থাৎ যেটা করে আসতেছে বাণিজ্যিক ব্যাংক এরপরে বিশেষ করে আর একটা বিষয় বলা দরকার সেটা হচ্ছে রেমিটেন্স রেমিটেন্স এটার আংশিক তোমাদেরকে আমি বলেছি কিন্তু এটার গুরুত্বটা অত্যাধিক যে এক সময় প্রবাসী যারা অর্থাৎ আমাদের দেশীয় ব্যক্তিবর্গ যারা দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতেছে কর্মসংস্থানের জন্য কাজের জন্য বা তারা সেখানে কাজ করে অর্থ উপার্জন করতেছে সেই উপার্জনকৃত অর্থ তারা দেশে পাঠাচ্ছে তাদের আত্মীয় স্বজন বা পরিবারবর্গের কাছে তো এই যে পরিবারবর্গের কাছে যে টাকাগুলো পাঠাচ্ছে সেটা একটা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক কি করতেছে এই রেমিটেন্সগুলো গ্রাহকদের হাতে মানে যে সকল ব্যক্তিদের প্রাপ্য তাদের কাছে সঠিক এবং সুন্দরভাবে পৌঁছে দিচ্ছে এরপরে সর্বশেষ যে পয়েন্টটি নিয়ে কথা বলবো আমাদের কার্যাবলীর সেটা হচ্ছে সঞ্চয় বৃদ্ধি সঞ্চয় বৃদ্ধি তো দেখো বাণিজ্যিক ব্যাংক কিন্তু সঞ্চয় বৃদ্ধির একটা মাধ্যম হিসাবেও কাজ করতেছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে আমাদের সঞ্চয়টা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেননা আমরা নিরাপদভাবে আমাদের অর্থগুলো গচ্ছিত রাখতে পারতেছি আর নিরাপদভাবে অর্থগুলো গচ্ছিত রাখার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণটা কিন্তু বৃদ্ধি হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের অর্থ ব্যবস্থাটাও কিন্তু গতিশীলতা লাভ করতেছে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী আমরা এখানে আমরা গ্রহণ থেকে শুরু করে ঋণদান বিশেষ করে এই দুইটা বিষয়কে আমাদের খুব গুরুত্ব দিতে হবে এবং প্রধান কাজ বলতে গেলে কিন্তু আমাদের এই দুটাই চলে আসতেছে যে আমানত গ্রহণ করা ঋণ প্রদান করা এই ঋণ প্রদান এবং আমানত গ্রহণের মাধ্যমে কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের সকল কার্যক্রমকে একটা গতিশীল একটা অবস্থানের মধ্যে রাখতে পারছে এবং সঠিক স্টেপ বাই স্টেপ তারা এগিয়ে যেতে পারতেছে এবং ব্যাংকিং সেক্টরটাকেও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে